Incredibles? ברוכים הרעים לסקוטלבוס בעברית. שמי ישראל יהיהי, אראל לא כאן היום כי הוא נהרג. לא, לא, בצחוק. He's just not here right now. כפי שאתם יודעים, השבוע אנחנו מתעסקים בנושא אחד. ציון, אתמול הארכנו הרצל, אבל הארכנו באלף. אז כמו רי, אם אתם לא מבינים את זה, אוקיי. ומחר יהיה איתנו, אם לא יזכרו את בית הקברות, דוד בן גוריון. אבל היום יהיה לנו אורח מאוד מאוד מעניין, ככל הנראה לא שמעו עליו, שמו מישל ירדני, הממציא של הסוללה הסילברסל. הוא בא ישר מבית הקברות ויספר לנו איך הוא בא מכלום ושינה את העולם. שלום שלום, מה שלומך? הכל בסדר, ואתה? אה, ברוך השם, ברוך השם. אז תספר לנו, מישל, איך הגעת להמצאה של הסוללה, סילברסל, ומה שיותר חשוב, מה הקשר בין זה וציונות? רבותיי, הסיפור לא יהיה קצר, אז שבו והקשיבו. נולדתי ב-1905 באזרבייג'אן, אחרי שהורי היגרו מבלרוסיה בעקבות כל הפוגרומים ופרעות שהיו בתחילת המאה ה-20. משפחתי היה בין המשכילי העיר. אבא שלי התחיל ללמד ההיסטוריה היהודית ושפה עברית. הוא גם היה מקפיד באופיו ובעל אופי נחרץ. בתור ילד לא, לא כל כך אהבתי את כל זה. זה היה מעצבן מאוד. אז הוא לא היה אלים? לא, לא, הוא רק דחף את הציונות, עברית, תרבות עולם ופילוסופי גרמנית ולא תן לי הזדמנות לנשום מכל זה. בכל מקרה, ב-1919 אספתי את כל הדברים שלי, יצאתי לפלסטינה וניתקתי יחסים עד שהתחלתי לכתוב מכתבים בעתיד כשהיה לי זמן. אבל איך ציפית להגיע לפלסטינה? חשבת על המרחק? בטח שכן, אבל הרצון שלי להיות בפלסטינה היה מאוד חזק, אז הייתי צריך לעשות כל מה שיכולתי. כדי להגיע לפלסטינה הייתי צריך לעלות על אונייה, כן? בטח שכן. האונייה הייתה um, באיסטנבול, ו... Um, מי שמכיר את, ה, את האזור ידע שהוא מאוד הררי. כאן אציין שלא יצאתי למצע הזה לבד, אבל בקבוצה של uh, פועלי, צי, פועלי ציון שהצטרפתי אליה שנתיים לפני כן. איזה קבוצה היה לילה וההרים היו מכוסים ערפל. כשטיפסנו על הרי קורקוס היינו עייפים מאוד אחרי יום הליכה ארוך. היינו עייפים והלכנו בשקט. דרכתי על אבן ויחד איתה נפלתי בגיא, אבל לא גרינסטיין, עמוק. נשארתי שם שלושה ימים, עד שביום שלישי שמעתי רועה מרחוק. הוא הציל אותי ומשם המשכתי את המסע. שנייה, הוא הסכים לעזור לך ללא תמורה? הבטחתי לשלם לו, אבל נזכרתי שכל הקצב הלך עם הקבוצה. אבל פתאום נזכרתי שהייתה הטבעת הזהב של אחותי יהודית שהיא נתנה לי כשנפרדנו. Um, זה, זה היה תפור לתוך הקרפוטה שלי. קרפוטה, you know, it's like a, it's like a coat, it's like a big coat. Would you like him in there? אז נתתי לו את הטבעת והוא לקח אותי לבית הקטן שלו, האכיל אותי, ואחר כך הערה לי את הדרך לחזור ל... Um, נתיב שלי. בסופו של הדבר, הגעתי לאיסטנבול, הוא היה זמן um, לשבת על האונייה ולעלות, אבל לא היה לי כרטיס ולא היה לי, um, ולא היה לי כסף בשביל הכרטיס. אז מה יכולתי לעשות? 
לא היה לי שום צל של מושג. מישהו, אני חושב שהוא היה יהודי מאיפה, אני לא זוכר מאיפה, אבל הוא היה יהודי שגם רוצה לעלות, הוא, הוא עזר לי לקבל עבודה שם בנמל. זה לקח לי, אני חושב, חודשיים לאסוף את כל הכסף כדי לעלות על האונייה. סוף סוף, כמעט חצי שנה שעזבתי את הבית בבקו, הגעתי לפלסטינה. אהה. אם אפשר לומר, הקדשת את חיי לפעולה ציונית? לא, לגמרי. כשהגעתי שם, uh, הצטרפתי להשומרים בחיפה. או, um, oh, יש, לי, יש לי סיפור מעניין לספר מהתקופה הזאת. Hmm? היינו באזור צפון מפתח תקווה. Uh, כרגע לא יכול um, לחזור מה, מה היה השם של המקום, אבל uh, אני, אני אחזור לייטר. הסיירת שלנו רכובה על סוסים כפי על ראשינו. היינו מציירים ושומרים על יושבי היהודים. לילה אחד נתקלנו בפלוגה של בריטים שחשבו שאנו היינו סכנה. לא שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם. התפתח קרב קצר עם חלופי אש. אני וכמה חברים פגענו בכמה אנגליים וכפי שנסתבר מאוחר יותר, אחד מהקצינים הגבוהים שלהם נהרג. אני בעצמי נפצעתי מעשר כדורים חתך, חתך עמוק בצוואר. לא חשבו שאחיה, אבל הביאו אותי לבית um, של, um, באיזה, של איזו משפחה, ואחר כך לקחו אותי לבית חולים דז'אני שנמצא ב... Um, שהיה נמצא ביפו. שם למדתי שהאנגלים החרינו סכום גבוה ככופר עליי כי חשדו שהרגתי uh, את הקצין שלהם. נדע לי uh, על הכופר, הבנתי שלא אוכל לי להישאר בבית החולים, אז אחד מהאחות עז, עזרה לי um, לבחור משם, וכדי שלא uh, יזהו אותי, היא נתנה לי uh, בגדי אישה um, ערבייה. <laughs> אחרי זה נולדתי מחדש, לא רחוק מנהר ירדן, וזה השפיע עליי לשנות את uh, שם המשפחתי. לא היית ירדני מאז שנולדת? בטח שלא, לא נולדתי משל ירדני, נולדתי מש, uh, משל גינזברג, אבל כששיניתי את שמי, uh, נקראתי ירדני, לא ירדני, איך שקראו לי uh, בצרפת וב... ארצות הברית מאוחר יותר. אז מה עשית אחרי זה? התלבטתי אם לחזור לקבוצת השומרים. בחרתי פשוט לעבור לירושלים להתחיל הלימודים שלי בהנדסה באוניברסיטה העברית. שמדינה יהודית תזדקק לא רק אנשי חקלאות, חקלאי, אבל uh, מהנדסים, הר- הרבה מהם. נתקבלתי באוניברסיטה, וכדי להתפרנס נתתי שיעורי עברית. אבל איך ידעת עברית? מאין הייתה לך את העברית? אבא, כמו אליעזר בן יהודה, רק הקפיד לדבר עברית בלבד איתי ועם אחים ואחות שלי. עברית הייתה השפה הראשתה שלי. או, oh, מעניין מאוד, כן, כן. Hmm. אז אחרי שגמרתי לימודים באוניברסיטה העברית, הכרתי um, בחורה בת עירי, um, הת, התחתנו ועזבנו לצרפת. אבל למה? חשבתי שהיית ציוני נלהב. אמת, הייתי, אבל... אשתי רצתה להמשיך לימודי פסנתר שלה, ואני לא הרגשתי נוח בפוליטיקה המקומית בין הקבוצות הציונית שכל אחד משך לצד שלו. שנתיים מאוחר יותר שמעתי על הרצח של חיים ארלוזנס, ואז החלטתי לא לחזור לפלסטינה. 
بتصرفانی که بالتی بس سربون ها اونیورسیتای یوکراتی به به اروپا. آم نالشالم به آدالی مدیم. آوانتی به کل نه آبادت. آوانتی به میسه دکتنا. عیتی ملصار. اول لا لیس ملصار. لا لا ملصار که زه. دل لا میستر ملصار. کمو ها کمو مورشالانو. تیخ شبو آل از من شه هاینوی میستر ملصار. آنی زخیر شه هاینوی تو. Nickname shall John Stahl haya Thomas. Ani ayef me od. Uh huh. Mm hmm. Ma kol kach me yuchad el avodah ba misada. Zesi por acher. Big mar hashanah mishona halimudim. Hayiti tarich l'shalem et schar limud. Abal lo hayali kesef. יום אחד במסעדה יצאתי בהפסקה לגינה וכמובן לקחתי איתי ספר לימודים והמשכתי לקרוא. התיישב לידי איש מבוגר והתחיל לשאול אותי על החיים. סיפרתי לו על מה שעברתי עד עכשיו ואז הוא הציע לי לסדר את הספרים בספרייה הפרטית שלו. חשבתי קצת ב... הסכמתי, וטוב שעשיתי את זה, ש... כי כשהגעתי לאוניברסיטה, על מנת להסדיר uh, את שכר הלימוד שלי לשנה הבאה, uh, נאמר לי שהוא היה שולם עד סוף הלימודיו, uh, לימודים. מה? לא ידעתי למה עד שלמדתי שהוא היה האחד מתורמים גדולים בסרבון. בטח? בטח. בטח? זוינקס? בטח. בטח. אז נולדו הילדים שלי, ובינתיים פגשתי חבר שאיתו עברתי על מערכת שליטה אלקטרונית. סליחה, אבל הרעיון לוקח די הרבה זמן, אז אולי נתקדם קצת בזמן? אולי? למה לא? בהחלט. אז ב-1943 היינו כמעט שלוש שנים בארצות הברית. הבאתי איתי דגם פעיל של המצעה שלי מצרפת. המצעה הייתה בשטח של הנחיית טילים או משהו כזה. אף אחד לא ידע מה ואשתי לימדה פסנתר ואני חיפשתי עבודה. עד שנמאס לי ונישאתי לוושינגטון DC בתקווה להראות לעיניים אנשים בפנטגון הייתי מאוד עצוב וירדתי לחוף פוטמיק וטיילתי שם אחרי יום ארוך שם פגשתי בשני אנשים שראו אותי מאוד מאוד עצוב ועד היום אני לא יודע מה דחף אותם לפתוח בשיחה איתי לא דיברתי אנגלית כל כך טוב אבל כשהתחלתי לדבר צרפתית בינינו הראתי לכם המחברת עם הסרטוטים, הם הבטיחו שיסדרו לי פגישה בפנטגון. בסופו של עיניים הראיתי את המודל שלי, הייתי בפחד נוראי, למזל היהודי, לחצתי על הכפתור והניסיון נכשל. <אז> הם ניסו להרגיע אותי ואמרו שיש לי עוד הזדמנות אחת. ניסית ולמרווה הפלא, הפעם זה פעל. הם תנו לי שני מיליון דולר על מנת לפתוח ולתפעל בפיתוח המצעה שלי. שנתיים לאחר מכן המצאתי וקיבלתי עוד פטנטים על פיתוח סוללה שנמצא בשימושים מעריכות, הגנה, נאסא ועוד דברים. אז מה בקשר לישראל? שמרת על הקשר? כל השנים האלה? כן, במשך כל השנים האלה השתתפתי בפיתוח של טכניון שנמצא ב... איפה הוא נמצא? בחיפה. זה קלאס איז לייק חיפה. זה איז לייק קלאס. קלאס איז לייק... אם אתה מתחיל לאלפליין, נכון? ונפלייט לישראל. תו אקספריאנס, דה אקספריאנס של חיפה וטכניון. עזרו, עזרו, עזרו. אשתי ואני יצרנו קרן מיוחדת שבעזרתה... כל שנה מקבלת שלושה סטודנטים מלגות מלאות. 
ועוד משהו מעניין, נפגשתי, uh, נפגשתי עם הרבה מנהיגי ישראל ויצרנו יוזמות מיוחדות קשורות uh, לביטחון ישראל. אוי, איזה חיים היה לך. אפשר לומר שלפני יושב פיניקס, הציפורה שנשרפת, וקמה לחיים. You know, class is like um, a phoenix, you must get up and then fly away, right? You know, like an uh, airplane. You must, you must sit down and fly away. It's good. It's true. That's true. That's true. Yeah. Obviously. כן, אפשר לומר, אבל אני מאמין בשני דברים בתור יהודי. אז the good book says, אמר שלמה במלך, כי שבע יפול ושבע יקום העם. והדבר השני הוא תחפש את הדבר והוא יתגלה לך. קיילס אין אמה, אני רונג לייט פרם מיינג, אני גאה לקו, אני מאוד שרי, ביי. טוב, ביי, להתראות. Uh, our next guest is Bam Dinin!